Salut les poteux, Gab dans 1, 2, 3, puff. Un plaisir de vous revoir aujourd'hui pour un autre review SQDC, la review numéro 12. Et j'ai nommé le Raider Kush de Riff. Yes sir, un indica à taux élevé en THC. Euh, on parle ici, je l'ai eu, à 18.77. Euh, C'est-tu bien ça? Oui, il faut tasser la virgule. Il marque ça en milligrammes. Donc, euh, 18.77% de THC. Euh, je l'ai choisi pas nécessairement pour son taux de THC parce qu'il peut euh, monter plus haut que ça, si je ne me trompe pas. Mais pour la variété qu'il y a à l'intérieur, ici, Riff l'appelle le Raider Kush. Euh, Raider. R-A-I-D-E-R, euh, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du Skywalker Kush. Euh, comme dans Star Wars, les amis, si vous avez remarqué, euh, je suis un, un fan de Star Wars. Hein, J'ai la, euh, la rébellion puis l'empire de tatouer sur les poignets. Alors, euh, j'étais vraiment excité d'essayer ça, le Skywalker Kush. Alors, sans plus attendre, on essaie ça tout de suite. Euh, un indica de Riff. C'est une première pour moi, euh, le Raider Kush de Riff. Euh, euh, je vous avais gardé quelques petites surprises. Euh, puis pour moi aussi, j'avais gardé des surprises pour la fin. Euh, j'ai le Raider Kush que j'ai pas essayé. Et un autre, euh, une autre variété aussi là, qui attend euh, juste sur la tablette, juste ici, euh, dans un prochain vidéo prochainement. Alors, j'avais vraiment hâte d'essayer le Skywalker Kush. Euh, Aujourd'hui, un petit indica pour faire changement. Donc, la terpène qui domine là-dedans, j'ai fait mes devoirs, j'ai vérifié ça. Euh, la terpène dominante, donc le goût qui devrait dominer, c'est la limonène, donc un goût citronné. Euh, on sait que euh, j'aime beaucoup les cannabis au goût citronné, donc euh, je n'avais pas regardé avant de l'acheter. Euh, je l'ai vraiment acheté pour son nom, pour la variété qu'il y a à l'intérieur, le Skywalker Kush. C'est rare que j'achète un cannabis pour son nom, là, ils ont tous des noms un peu bizarres, mais lui, euh, il y avait une connexion, là, je ne pouvais pas passer à côté du Skywalker Kush. Euh, J'aime beaucoup toutes les variétés de Kush, hein, toutes les variantes de Kush, euh, qui sont souvent là, à dominance indica, euh, ça a des goûts euh, très bons, mais ici, on n'a pas de goût gazi, là, euh, vraiment euh, diesel ou quoi que ce soit, qu'on retrouve chez le... le euh, des variétés de couches comme le OG Kush, etc. C'est vraiment citronné, euh, terreux et sucré qu'ils disent. Donc ça, ça devrait être bon, je, je devrais aimer ça. Donc voilà pour les terpènes. Pour ce qui est du Skywalker Kush, euh, je n'ai pas vraiment trouvé d'informations euh, euh, sur le Skywalker Kush précisément, euh, mais Riff nous indique euh, sur leur site que le, le Raider Kush, ça se trouve être un mélange de OG Kush et de euh, Kosher Kush. Alors, euh, deux variétés de Kush mélangées ensemble pour donner le euh, Skywalker Kush, qui appelle le Raider Kush. Donc, vraiment un, un indica là, à 100% qui devrait nous donner des effets relaxants et euh, un petit peu là, endormants. Donc, sans plus attendre, on ouvre ça ensemble. C'est scellé, c'est neuf. Ça a été emballé. Euh, c'est la première fois que je voyais cette, euh, cette variété-là là, à la SQDC. C'est pour ça que j'ai vraiment pas hésité. Euh, on parle du 14 avril 2020. Euh, donc, ça fait, ça fait quand même un petit bout. Je l'avais pas. Euh, il a passé sous mon, euh, sous mon radar là, euh, euh, lors de mes, mes commandes passées. C'était vraiment la première fois que je le voyais en succursale, puis je ne l'avais pas vu non plus sur le site. Donc, euh, on y va. Je pense que sur le site, il l'a fait juste en pré-roulé. Euh, C'est peut-être pour ça là, que quand je fais mes sélections euh, par fleurs séchées, je ne l'avais pas, euh, pas vu. Mais il est disponible en 3,5. Ça Donc, on y va. Ah, c'est vraiment... Une... J'aime cette odeur-là. Ça sent un peu le gazon, vraiment terreux. Très terreux. 
un petit peu de citronné, mais je sens vraiment plus le terreux. C'est pas si mal les cocottes. Ça ressemble à ça. Hum. Et. On va peser le tout pour voir si on a notre compte avec le 3,5 g de Riff. Avec la variété Raider Kush. Ouais, ouais, le 3.5 est là. Pas beaucoup de déception hein, ces temps-ci au niveau du poids. Je pense que c'est arrivé une ou deux fois. Euh, à date, c'est très bien. J'ai 3.52 euh, grammes. Donc, euh, le compte est là. J'ai rien à dire là-dessus. On passe à d'autres choses tout de suite. C'est quand même beau, là. C'est bien givré. Cocotte, elle a une belle odeur. Donc, je vais me garder euh, trois petites cocottes ici euh, pour mon compte Instagram. Un, deux, trois, pof. Euh, oubliez pas d'aller vous abonner pour voir, euh, voir un petit peu mieux là, à quoi ça ressemble. Parce que, comme vous le savez, euh, bon, mon zoom, euh, c'est un petit peu compliqué, tout ça. OK, donc le compte est bon, le poids est là. On n'en parle plus. Je vais vous montrer ça. Celle-là ici. Donc des petites cocottes touffues. Donc on... c'est bien euh... bonne petite variété d'indica. C'est pas des cocottes allongées là, c'est vraiment comme euh... des petites boules. Fait que c'est bien cool. Fait qu'allez voir mon, mon Instagram comme je vous dis pour euh, voir ça de plus près là, à la loupe même. On va s'en égrainer un petit peu. C'est une odeur euh, qui n'est pas désagréable. Euh, C'est vraiment terreux euh, puis citronné. Ouais. Ouais, une fois égrainé, on sent plus le, on sent plus le citronné là, quand on l'écrase, tout ça. Le citronné ressort plus. Quand même euh, très aromatique. Il euh, y, y a des cannabis qui sentent moins fort que ça. J'ai pas regardé si c'était sec ou quoi que ce soit. Je l'ai vraiment juste fourré dans, dans Grinders. On va regarder ça. La cocotte me colle ses doigts, ce qui est un bon signe d'un taux de THC qui est satisfaisant. Puis, euh, ça me semble pas trop sec. Un peu, peut-être un peu trop. Un peu trop, honnêtement. Euh, un peu sec. Mais on est habitué hein, avec les cannabis de la SQDC. Faut pas trop se plaindre. J'ai vu pire. J'ai vu mieux, j'ai vu pire. Alright, fait que j'avais vraiment hâte de prendre une petite puff de Raider Kush, euh, qui est la variété Skywalker Kush à l'intérieur. Euh, donc, je me suis rempli un petit bucket ici dans mon OG Original. Donc, on goûte à ça sans plus attendre. Une bonne puff d'Indica pour faire changement du Power Plant, hein, le, qui était un buzz euh, purement Sativa. Là, on y va avec un buzz purement Indica qui devrait me canter, me faire canter dans mon divan. Mais j'ai des choses à faire. On va essayer de, on va essayer de contrer ça, ce buzz-là. Ça devrait être bien bon. On essaye ça tout de suite. Je vous en parle dans 1, 2, 3, puff. C'est un goût qu'on connaît, ça, à la SQDC, là. <coughs> vraiment un goût terreux. Au goût, c'est vraiment plus le goût terreux qui ressort que le citronné. Euh, en le sentant une fois égrené, là, je sentais bien le citronné, mais au goût, 
vraiment terreux qui ressort. Pas mon, pas mon goût préféré, honnêtement. Ça goûte vraiment terreux, là. Ouais, ça passe. Il faudrait boire au joint. Peut-être qu'au joint, il goûterait autrement. Mais c'est pas mon préféré. Au goût, il faut voir avec, euh, avec le buzz. Hein? Il classe sous euh, taux THC élevé. Ici, je n'ai pas, euh, pas mon 20%. Là, je l'ai eu à 18,77-78. On va voir si la variété... Parce que c'est un croisement de deux couches, hein? deux variétés de couches, le OG couche puis le kosher couche. Donc ça devrait vraiment être un buzz là, indica puissant. Ouais, il, goûte, il goûte vraiment différemment de ce qu'il sent. Euh... La terpène qui domine à l'odeur, effectivement, c'est la limonade. Là. Je sens vraiment plus le, le côté citron. Une fois égrené, on sent plus euh, quand on l'égrène. Les, les, les effluves se dégagent. C'est citronné, mais au goût, on a vraiment plus le côté terreux. Bon, ben un autre titre pour goûter à ce Skywalker Kush, là, comme il faut. Euh, J'avais bien hâte d'avoir un bon buzz indica. Fait qu'on y va de ce pas. Euh, si vous avez un petit quelque chose à fumer, ben c'est le temps d'y aller avec moi. Dans un, deux, trois, pof! Euh... Définitivement plus rentré que l'autre. <coughs> oh. Ouais, définitivement plus un buzz indica. Moi, je le sens plus euh, corporellement. Là. Ça vient tout de suite m'apaiser. Euh, ça fait du bien. Ça doit être bon pour ceux qui, euh, qui font du stress, euh, qui vivent du stress, de l'anxiété. Euh, vraiment quelque chose de relaxant, d'apaisant. Oui, ça, ça devrait être une bonne variété pour euh, à la propriété médicinale. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup son buzz, adapte. Vraiment, là, la deuxième puff, là, je sens plus son buzz. Euh, sont 18% à là. Euh, c'est pas juste. Euh, c'est pas juste de la parure. Ok, fait que euh, pour conclure, euh, je crois que on peut pas vraiment se tromper avec une variété de couches. Euh, c'est bien rare, en tout cas, moi, que, que, euh, que ça me fait pas. J'aime beaucoup les variétés de couches. Puis celle-là en fait pas exception. Je suis bien content d'avoir découvert le Raider Couch de, de Riff. Euh, donc c'est sûr que. J'y mets, mets un pouce, j'y mets un crochet. Euh, ça va être euh, à racheter. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Au niveau du prix, je me souviens vraiment plus comment je l'ai payé. Il faudrait que je regarde le prix. Je pourrais vous le dire, le prix dans le montage, euh, on parle de du 3.5. OK. Euh, donc, c'est bien correct. Puis, euh, la cocotte, comme je vous dis, c'est bien beau. Euh, c'est bien gibré. Puis le buzz est là, c'est ça qui est le plus important. On avait-tu goûté du riff? Oui, le Hawaii Heartbreak de Riff euh, qui, était, qui était bon. Je l'avais bien aimé aussi. Euh, je pense que c'est un indica aussi, si je me trompe. Oui, effectivement. Euh, donc, euh, le Hawaii Heartbreak que j'avais essayé à 
4,69% de THC. Vous pouvez aller voir la vidéo euh, de la review du Hawaii Heartbreak. Puis, euh, auparavant, j'ai aussi essayé le DT81. À l'intérieur, je pense que c'est du Super Lemonase. Euh, donc, vraiment, euh, tout ce qui est lemon, moi, j'adore ça. Comme je, euh, comme je vous ai dit, tout ce qui est citronné. Puis, les variétés de Haze aussi. Je suis un grand fan du, euh, des variétés Haze. Donc, le Super Lemonade, c'est une de mes variétés préférées. Le DT81 de Riff le fait. Euh, je vais vous faire une vidéo là-dessus, c'est sûr et certain éventuellement, parce que je vais sûrement en racheter. C'était bien bon, je l'avais eu à 19,66% de THC. On peut rarement se tromper avec du Riff. En tout cas, pour ma part, ça me convient beaucoup. Donc, le Skywalker Kush, le Raider Kush à rajouter dans la liste des cannabis que j'ai apprécié. Euh, de Riff, à date, euh, j'ai eu aucune déception de leur part. Donc, ça va valoir, euh, ça va valoir une troisième pas. Je pense euh, vraiment que des éloges à date. Peut-être pour le goût qui est un petit peu décevant. Parce que je m'attendais à quelque chose de plus citronné. Euh, vraiment, comme étant la limonène... Euh, étant la, la terpène principale, dominante. Je m'attendais à un goût plus citronné. Oui, ça a une odeur citronnée, c'est agréable, mais le goût est plus terreux. Ça, c'est quand même relativement doux, là, comme je vous dis, au niveau du goût, à part, à part le goût terreux. S'il y en a qui n'aiment pas les cannabis terreux du tout, du tout, ben c'est terreux, un goût de terreux. Fiez-vous pas à la limonène, c'est juste à l'odeur. Au goût, c'est vraiment, vraiment terreux pour une troisième, fait que à toutes vous autres santé, puis euh, attention à vous autres, comme toujours, un, deux, trois, pof. Ouais. Vraiment doux, ça passe bien. Euh, un bon petit goût quand même. Mais pas mon préféré, comme je dis. Mais ça passe. <coughs> je pense qu'on fumerait plus ça pour son, pour son buzz. Tu sais, vraiment, ses origines. Tu sais, si vraiment Skywalker couche, ça vous dit, ça vous dit rien. Bon, ben c'est que... C'est un croisement de OG Kush puis de Kosher Kush. Donc, c'est vraiment deux pur indica qui donnent un pur indica. Thumbs up for me. Pouce en l'air pour moi. Euh, je vais le fumer pour son buzz. En fin fait, de journée, bien relaxant. Ça fait du bien. Fait que, yep. Yeah. Riff, euh, Riff ne cesse de me surprendre. On apprécie leur produit. Fait que bien hâte d'essayer euh, d'autres euh, petites choses de Riff. N'hésitez pas, euh, abonnez-vous, sonnez la cloche pour euh, ne rien manquer parce qu'il y a d'autres vidéos, d'autres reviews SQDC qui s'en viennent et bien plus encore. Restez là. Puis pour ceux qui écoutent, ben merci beaucoup d'être là. Puis pour ceux qui sont déjà abonnés, ben merci beaucoup de vous être abonnés. Puis continuez de regarder puis de laisser des beaux commentaires positifs. J'aime tout le temps ça. Alright, là-dessus, ben à la prochaine. Puis bonne pof à vous autres. Ciao.